还认识我吗？你是嫂子，老公，你认识他？我怎么会不认识？她是我最要好的朋友，也是我的恩人唐永宁的妻子，我的嫂子。你还记得永年是你的恩人吗？我当然记得，一直以来我从来没忘记过。那好，我来给你介绍一下，这位甜心是我的合作伙伴，她有女郎服装工作室的经理田小姐。这位是他的男伴袁平，袁先生。听说你们很早就认识了，嫂子，您刚才说，甜心是您的合作伙伴。是啊，甜心啊，你快过来，跟周董事长打个招呼。周伯父，周伯母，以后还请你们多多指教。好，老公，孩子们的婚礼还没完成呢，有什么话待会儿再说吧。啊，嫂子，不好意思，您先就坐观礼，一会儿等婚礼完成之后，我们好好聊聊。那就先恭喜你们了。甜心，现在变得真漂亮，又这么高贵，我真的比不上她。她再怎么漂亮，也没有你跟方彤漂亮。不管怎么样，你们俩才是今天的主角吧。现在两对新人呢，已经全部就位了。接下来呢，让我们在主婚人以及各位嘉宾的共同见证下，在这美好的日子里，在这喜气洋洋的日子里，共同祝愿他们新婚快乐。现在，请两对新人互相交换戒指。
上惆怅的眼色，卷进人海里浮沉，想要贪图一些温存，内心却像一座空城。我是来把这个还给你的。寂寞狂欢，直到清晨。曾几何时那天真，在掌心里化作烟尘。以后要抓紧你的幸福，不要再让他溜走了。爱情就像烟火，就算再怎么华丽过，灿烂过后，还是要回到寂寞。你想，快把戒指接过来，婚礼都来不及了。只剩下淡淡祝你幸福。曾几何时，那天真，在掌心里化作烟尘，成为回忆的标本。原来生命就像烟火，就算再怎么地奋过，灿烂过后，还是要回到寂寞。收藏过的温柔，在乎过的承诺，都流进时光。现在两对新人已经互相交换了戒指，这是他们一生当中许下的最重要的一个承诺。让我们祝愿两对新人白头偕老，永浴爱河。灿烂过后，还是要回到寂寞。曾精彩的交错，却深刻的感动，只剩下淡淡忧愁，握在心中，只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。高女士，你们请便，我们董事长就跟客人照完了相，就马上过来。啊，谢谢啊！来来来，笑一个啊！好了，哎，走，走吧，小心。哥，嫂子，嗯，今天咱们四个最佳男女主角就在这里拍几张照片吧。走吧，去吧，走了，去吧，走。你留在这儿陪陪客人，我去见见老朋友。啊，老公啊，你之前不是跟我说你不认识高燕的吗？高燕，你说嫂子的名字叫高燕？嗯。哦，对啊，我以前一直叫她嫂子。他叫什么名字？我早就忘记了。哎，经你这么一说，我倒想起来了。他曾经给过我名片，是那个叫什么投资公司的总经理。嗯、哎呀，没想到许久不见，他这么能干，还开了投资公司。哈，说不定我们两家以后还能谈谈合作呢。别高兴的太早了。他上次让我传话给你的时候，口气可不是那么好。他说。
。当年你欠了他的债，现在要向你讨回来。我那时还以为你在外面欠下什么风流债了。你又在胡说什么呀？我没有。他要真是来找你叙旧的，他干嘛要带着袁平和田心一起来啊？我看呢、啊，他就是来闹场的，让人家看我们笑话。反正啊，我觉得他是来者不善。老公，小心点儿。嗯，袁平和田心为什么跟着他一块儿来？我也搞不清楚。不过，不管怎么说，他毕竟是我的客人，我先去跟他聊一聊。那我跟你一起去。你别添乱了，你留在这儿好好的陪陪客人。嫂子，不好意思，让您久等了。先生，小米，你先下去吧。嗯、没什么，这么多年都等下来了，还在乎这一时半会儿的？咱们快有三十多年没见面吧？我真的没有想到您今天会过来啊！有年兄还好吗？怎么没跟您一块儿呢？他在三十年前就去世了，你难道不知道吗？我，我真的不知道啊！永年兄这么好的一个人，怎么那么早就走了？这么说那么多年，你根本就没找过我们，也没想还那笔钱。嫂子，说来惭愧。当年多亏永年兄借钱给我，才解决了我的燃眉之急。原本说好半年后我去还钱，可是我的公司家里接连出了状况，我弄得焦头烂额，分不开身。哎，等问题都解决了，我才发现还钱的日子已经过了。我急着去找你们，谁知道你们已经搬家了。我又赶紧四处的打听，才知道你们已经出国了。不是我们，是我一个人出国。一个人？不对呀、啊！当年我去您家的时候，嫂子您还怀着孕，都快要生了。就算有年兄不在了，现在您身边肯定还有个孩子。啊。托你的福，我把那个孩子托付给人家。就是因为这样，我跟他失去了联系。怎么会这样呢？当年到底发生了什么事情？而且我觉得，嫂子您，您对我有很大的误会。我真的不知道，你们家里发生了这么大的变故。一句不知道，你就能脱了干系吗？当年有年把钱借给你，那是我们家全部的积蓄啊。可是后来他出了车祸，需要一笔钱治疗。我到处找你，可是你呢？为了不还钱，避而不见。不不不！现在还说不知道，你就是个金钱至上、忘过人命的人。不，不是这样的，我可以对天发誓，我根本就不知道你来找过我。永年兄，就像我的亲大哥，要是他发生了什么事故。我不管怎么样，都会把钱还给他的，是吗？像你这样把金钱和地位看得那么重的人，连自己儿子的感受也不顾，田心都为此流产了。这个时候你还能顾念朋友之情吗？你？哎呀，以翔和田心那又是另外一回事，你可以听我解释啊。不用了，来不及了。我失去了我的丈夫和我的女儿，我告诉你，我这次回来就是为了他们，我来讨债的。我不会让你有一个好下场，你就等着瞧吧！你，这是我的名片，你记住，从现在开始，在商场上，你多了一个叫高燕的敌人。你们不是看不起田心吗？在我的眼里，她就是一块玉，我会磨练她。
，让他成为我旗下最强的战将。我要让他用他的方式，讨回他以前受到的不公正的待遇，以及他没出生的孩子，向你们进行反击。你等着吧，嫂子，嫂子。是周胜先生的家吗？你是谁？我是他的朋友唐永年的妻子。我丈夫现在出了车祸，需要动手术。我想找他，要回我们当年借给他的钱。这儿没有周胜这个人，你上别处去找吧啊！啊啊啊！等一下，可他连跟我的地址是是在这儿没错呀。他已经搬走了，我们也是才刚搬进来的。那那他搬哪儿去了？你能告诉我吗？我也不知道。你上别处去问吧啊！啊！好了，我已经没话可说了，赶紧回去吧，这儿没有你要找的人。太太，麻烦你告诉我周生在哪儿，我真的有急事要找他。哼，说你丈夫出车祸了，谁知道真的假的？我们家阿胜现在正在筹钱做笔小生意，哪有多余的钱给你、啊？嗯，反正我不管，我就当这儿没有周生这个人。你以后啊，最好不要再来找他。这么说。她就是当年来找周胜的那个女人。哎呀，这下糟了，她会不会给周胜带来什么麻烦呀？
看起来你比我还着急啊！还不是因为你爸妈着急要抱孙子。万一这次方腾是有什么问题的话，你爸妈不是又要失望吗？慢点走啊！嗯。他怎么样？没什么大碍，这是缴费单。那我去准备一下输液。嗯。一香。啊，别说话，休息一下。嗯，我去交费。妈。啊，刚检查完，方头没什么事，一会儿输个液就行了。哎呀，不用了，你和爸不用过来，我马上回去了。啊，就这样。一翔，你这要走吗？你不留下来陪我？护士小姐不是说你没事了吗？再说，我得回去帮我爸妈送客。一会儿输完液就让梁飞送你回去吧。啊！一翔，周一翔，一翔，哎，方彤，一翔，你慢一点，别再动了，太气。先坐下，来呀、啊，来坐下。你觉得怎么样？医生有没有说什么？都怪你！你刚刚干嘛那么着急把我送到医院来？一香一定是起疑心了、啊。这怎么可能啊？他刚才全部的精力都放在甜心的身上，根本就没注意。我告诉你，现在以翔才是我的丈夫，要关心也是他来关心我，不是你。孩子是我的吧？我关心我的孩子总可以吧？你这么大声干什么呀？你怕以翔听不见是不是？他早就走远了，根本听不见，听见又怎么样？方通，我告诉你，现在不管怎么说，孩子才是最重要的。对我来说是这样，对你来说也是这样。而且你要记住，孩子是你对付甜心唯一的武器，明白吗？我就是不开心，我的大喜之日还让甜心占尽了便宜，还不开心，现在才刚刚开始呢。看甜心这副模样，再加上有高燕这个女总经理给的撑腰，她是要跟你杠上了。那，你有什么办法吗？我刚刚打听了一下，听说甜心的那个叫涛女郎的服装店得到了高燕的注资，很快就会重新开张。什么意思啊？他们要重新开张，那我就让他直接关门。哎，欣欣，你看这款怎么样？嗯，还不错。我们这次推出的主题呢是甜心系列 T 恤。
，就用这里这款全棉的布料，穿起来比较舒服，又很吸汗。嗯，我看看，这款啊，这款成本太高了吧？咱们走的可是平价路线，这一进一出的，那咱们的利润可就快没了。嗯，现在人民生活水平已经普遍提高了，对质量要求也高。我们刚开始自创品牌，一定要以质量取胜，性价比高，一定能打响名号。虽然现在还看不到成果，但我相信将来一定可以收到回报的。嗯，你说的对。哎，你记得吗？高总说过。啊，这个不在乎赚不赚钱，最重要的是品质好。啊，嗯、我看你脑子进水了你，你、啊、你自己也是做老板的，你愿意赔钱啊？人家高总就是那么客气的一说，你还真信呢？哪个老板希望自己的东西赔钱呢？咱们要对高总负责，也是为咱们的将来做打算呢。你说的也对。墙头草，随风倒。嗨，一会儿夸星星，一会儿又说我说的对，你到底说谁对？你站在谁一边啊？我现在就站在中间。啊，你也说的对，你也说的对。但是呢，按照我的想法，还是应该让甜心说了算。毕竟呢，他任务重，设计师又是项目经理。啊，将来啊，他的责任重大啊。姐，姐夫，你们别吵了。我有信心，只要我们把质量做好，消费者一定看得到，也一定会喜欢。所以呢，嗯、就按照我的意思办吧。嗯，好，交给你去做。时间差不多了，我还要去开会，订货的事情呢，就麻烦你们处理了。哎，放心，你就交给我，我们两个去处理吧。哈哈嗯，去吧去吧。姐，我走了啊。哦云平、啊，嗯，哦，周伯父，怎么样？到底有没有小云的消息？嗯，还没有。不过他可能去了外地，我找人也去查了，警方也一直跟我保持联系。哎，亏你还有这个心情在这儿洗车。你应该亲自到外地去找一找才行啊。还有，你不去找小云没关系，你没事在甜心的身边，跟前跟后的，这什么意思？难道你跟甜心？真的死灰复燃了吗，周伯父？您这么说，不止对我是一种侮辱，对甜心也是污蔑。我和他之间只是朋友关系。你们真的只是朋友？那小云为什么会气得离家出走呢？那是因为有人从中挑拨离间，我们才会误会的。哎，你不用辩解了，我真被你们搞糊涂了。你跟甜心。如果没做什么惹人争议的事，又怎么会有那么多的误会呢？周伯父，甜心已经离开你们周家，也不再是周家的媳妇了。至于我跟她是什么关系，只要我的岳母理解就行，我并不需要跟你做解释。不好意思，我先忙了。你想逃避是不是？逃避是解决不了问题的。你只要一天不找到小云，我就一天跟你没完没了。周伯父。看你那样子，真的很关心小月，但我实在搞不清楚，你和她非亲非故，你怎么会这么着急把她找回来呢？这你别管。总而言之，我不准你对不起小云，我也不准你再去管甜心的闲事。元平，我拜托你，尽快的。把小云找回来就是了。嗯。喂，张鹏，有小云的消息了。就听你，哎，老陈，老陈，嗯、啊，我们经理说了啊，我们甜心牌 T 恤衫就用这款布料啦。嗯，用这款，这个啊，什么这个那个的，什么、哎、呀什么问题啊？怎么了、呃？如果你们非得要这款布料的话，那每匹布再多加两百
。什么？每匹布多加两百？哎，咱们之前可是说好的，你怎么回事啊？怎么现在坐地起价呀、啊？你呀、啊？哎呦。我也是不愿意嘛，谁让今年这棉花收成欠佳呀？哎呦，这款布啊，我这里缺货缺的厉害，我也是没办法嘛。哎你，哎老婆，嗯，如果每一匹布加两百，那预算要重新算过，那又要加上去了。哎，其实呢，我这里还有一款布料，摸上去手感呢跟它差不多，但是呢，价钱要便宜不少，每匹布要便宜上五十块钱呢。来，我们看一下啊，来摸摸看，哎。这质感是不是差不多呀？啊，哎，这质感还真差不多啊！不是，一摸上去就觉得怎么样？要比那个薄。不过质感是还可以，是不是啊？要不你们就改用这款布料得了啊？我看行。这，啊，等一下，老板，来，哎，干嘛？不是啊，老婆，田心不是千叮咛万嘱咐，我们一定要注重质量。虽然是贵了一点，哎呀，贵两百就贵两百，我就贵一点儿，这是贵了两百，你脑子进水了，这一来一去就没利润了。哎呀，我觉得这款布跟那款布差不多，质量也可以了，用它用它，相信我啊。哎，老婆老婆，这行了，好吧，那就用这款吧，不过每匹布得再便宜五十，十块，三十，你要是不同意，我就到别人家去，走，换人。哎哎，好好好好好，慢走慢走，这位女士，那就这样吧，我少赚就少赚一点，那就这么决定，用这款布料，啊，早知道痛快不就完了？哎、顶级，哎，好好好，给我开个条。哦，行，马上开给您啊。喂，老婆，这样不好吧、啊？有什么不好的？我觉得这才叫好呢，每匹布便宜了八十块钱，哎，降低了成本，又能赚钱，有利润，还不好啊？不是，哎，你这个妹妹自己带大，你最了解了。你现在帮他决定，如果他不认可，会怎么样？他有什么可不认可的？是他现在是经理，可是我是他姐姐，这家店也有我的一份儿啊。他有什么可不认可的？我还帮他省成本。放心吧，有我。你呀，真是，切、啊，胆小鬼。您的收条，收条，收好啊。啊，好。哎，记住啊，准时送到制衣厂。要是赶不上，一个月以后开业，我不跟你结账啊。哦，好好好，行行，包在我身上啊。走了。好，拜托了啊，麻烦、哎。再见，再见，再见，两位啊，两位慢走啊，欢迎下次再来。哎，慢走啊，慢走，慢走，欢迎下次光临啊，拜拜。哎，你可吓死我了，别紧张嘛，刚才做的不错，嗯。跟您介绍一下，这是我好朋友张鹏，就是我请他帮忙调查小云的下落。张先生，你辛苦了啊！伯母，您太客气了。我跟袁平是很好的朋友，叫我小张就可以了。小张，你不说你已经找到司机了吗？那司机怎么说？小云他人呢？为你说话呀，别让我妈干着急啊。是这样的，那位司机呢，我确实找到了，但是他当天在的并不是郑云，而是他的朋友叫赵小玲。不是。他那天是带他去看远房的亲戚，不对呀，警方明明说上车的是是小云啊。赵小林和郑云，无论是相貌，还是年纪，都非常的相似。我估计，警方很有可能是认错人了。你不是说过有什么照片吗？照片里的女孩子，就是赵小林，旁边的那个男的是她男朋友，也就是当时的司机。他的样貌还有体态，跟小云确实有点相似啊！哦，对了，这里还有照片。这张照片呢，是从监控器里面拍出来的。经过我的对比，照片上的女孩子并不是郑云，而是赵小玲。经你这么一说，我觉得真的不是小云啊。可是上车的不是小云的话，那小云她会上哪儿去呢？哦，对了。那司机还告诉我，当时旁边还有辆车，他曾经问过那个车主需不需要帮忙，但那个车主慌慌张张的逃跑了。所以你的意思是，这跟小云失踪有关系？现在还不得而知。不过根据监控器画面的地点，还有人物，包括当时车非常的少，人也非常的少，我觉得这可能是一条线索。哎，拜托兄弟，那你最好这条线索帮我查下去，一有什么事情就告诉我。放心了，包在我身上。
没事的话，我就先走了。嗯，伯母，我先走了。啊，哎，有消息，电话啊。好的，我知道了，我先走了，拜拜。小云，你会在哪儿呢？好了，妈，别着急，张鹏会替我们想办法的。妈，我先送您回去休息吧。不用了，我想四处走走。小玉不在家，我回去又有什么用呢？妈，对不起，是我没照顾好。别说了，我知道你已经尽力了。都怪我，把小玉宠坏了，所以她才这么任性，居然连个电话都不给我打。哎，是不是他出了什么事儿，没法给我们打电话呀？妈，您别瞎说，你也别操心，秀云不会有事的。哦，我看我这就去公安局，再找警察帮忙。好吧，你去吧，我想四处走走，一会儿我自己回家。嗯，好，那妈您小心点。天气真不错啊！你看，哎，你看那个建筑物真不错。哎，你看，哎妈，这套衣服我觉得很适合你啊，要不要进去试试啊？好啊，走。哇，妈，我说的一点都没错，你穿这套衣服真的很合适。好像还年轻了好多岁呢。嗯，不过妈妈本来保养的就很好，不像我妈妈，像我姐。今天我女儿吃了蜜了，嘴巴这么甜。妈，怎么样？你喜欢吗？我女儿的眼光好，我能不喜欢吗？看来妈妈今天也吃了蜜了。服务员，哎，这套衣服我买了，谢谢啊。应该谢谢您，小云，这套衣服不便宜，你真的帮我买啊？妈，你一个人辛辛苦苦的把我拉扯大，我还不能给你买套衣服呀宛若，郑宛若，郑宛若，燕子，在这坐一会儿吧。没想到，这么多年，我还能见到你。看你的样子，应该生活的不错。我很有钱，但很寂寞，因为没有亲人。燕子，我，你还是我的朋友吗？我把女儿托付给你。你却跟一个男人跑了，我一直在找我的女儿。你说你对得起我吗？我知道我对不起你，我对不起很多人。为了那段婚外恋，我付出了沉重的代价。可是我换来的是无情的背叛和伤心。
我知道我错了。这些年，我一直在找你，可我怕，怕什么？怕我责怪你？我当然要责怪你了。如果你打我、骂我，能够弥补我犯下的错误，我宁可让你打，让你骂。可有些事情是回不去了，就凭我再怎么挽回，都挽回不了了。我一直在受到良心的谴责，这些年我一直都睡不好觉。我知道，我总有一天会遭报应的。没想到，这报应竟然在我女儿的身上。怎么了？你女儿出什么事了？我，我是梁飞。对付甜心的事情，就交给我。我已经全部都安排好了，就等着甜心的服装店开业的那一天了。你现在什么都不用担心，只要专心的照顾好你肚子里的宝宝就行。我还有事，先挂了。说有事找我，让我一个人去天台，不知道是什么事情啊。这阵子爸的心情也不太好，好像有什么心事。不管他跟你说什么，你都要好好听着，别跟他顶嘴。嗯嗯，刚好趁这个机会好好安慰安慰他。你就知道说爸，那你呢？最近看你老是心事重重的样子，而且经常不回家。哥。我知道你放不下甜心，可是世界上的事情，怎么可能都尽如人意呢？而且他现在还跟那个什么高总合作，跟袁平也是形影不离的。套用一句电视剧的话：“你跟他回不去了。”所以，还是接受现实吧，好好的对方同，毕竟他肚子里还怀着你的宝宝。我相信，只要你给他安全感，对他好一些，他不会再跟你又吵又闹的。这样对你，对他，对我们这个家，都是好的。知道了。哎呀，结了婚就是不一样啊，会跟哥讲大道理了。<笑>就算我结了婚，我也是哥的好妹妹。我永远都会站在你这边的，<笑>谢谢啦。哦，对了，你跟梁飞不去度蜜月啊？我当然想去度蜜月，可是他跟我说，妈刚接手公司需要人帮忙，所以我计划的去什么意大利呀、啊、巴黎呀、啊、血拼啊，都只能往后推迟了。他说的也没错，不过妈这阵子也很奇怪啊，平常他都不插手公司的事情的，怎么突然之间？要爸把所有的股份都转让给他了呢？娘，你是不是知道什么事情啊？我哪能知道这些呀、啊？哎，哥，时间不早了，我该上去找爸了。好，去吧，记住哦。<笑>我知道了，放心吧。嗯，拜拜。拜拜。还是没有找到郑云的下落。嗯，那就麻烦你多费心，继续给我查下去。费用的部分，我会让会计给你打过去的。谢谢。
啊，来了。爸，您找我啊？坐。嗯。这是。拿着。我把公司的股份分成了四份，我的部分全给了你妈，你和你哥各得一份，这份是你的，就当是爸爸给你的嫁妆。爸，你已经结婚了，不再是孩子，以后你要学习承担更多的责任。我给你这些股份。不只是希望让你下半辈子无后顾之忧，也是希望你对公司多上点心。尤其你妈呀，现在参与了公司的经营，方方面面，你都得多帮帮她，知道吗？我知道了，爸。嗯，谢谢爸。把这些文件啊，可要收好了。还有，这件事情，千万不要让梁飞知道。您怎么还把梁飞当外人呢？我明白您的顾虑，可是我始终相信，梁飞爱的是我的人，根本就不是我的家世背景。而且，我现在已经嫁给他了，难道不应该更相信他吗？你别着急，我当然希望你是对的。不过，我也希望你要学着保护自己，在岁月面前，没有不降温的爱情。如果这其中再夹杂着欲望、金钱这些杂质，那再坚固的爱情都会崩溃。爸，是不是妈让您转让股份，让他经营公司这件事伤了您的心？我可以去跟妈说。哦，不用不用。哎，是我先伤害了他。眼前的这一切，都是我应该承受的后果。爸爸只是想告诉你，我最爱的，就是你们这些孩子。这些年，我努力的工作，目的，就是为了让你们过最好的日子。不过，相对的，我也担心，我给你们太多的金钱，太多的物质，会让别人对你们有非分之想，以至于伤害你们。爸。您刚才不也说了吗？我们都不是孩子了，一定能够分辨清是非的。哼，那就好。爸，咱们俩可是很久没一块儿喝过下午茶了。您看，我给您带来什么了？<笑>您最喜欢吃的？哎，哦，蓝莓芝士蛋糕，对吧？啊<笑><笑>。这个是我送来的爱心蛋糕，爸爸，谢谢谢谢。你要都吃完哦。哦，咖啡呀、啊，还有咖啡哦。嗯嗯嗯，来，咖啡。谢谢谢谢。干杯！干杯！丫头，来。嗯、宛若，别伤心了，来擦擦眼泪。我刚刚见到你，是想向你兴师问罪的，可没想到你也遇到这样的事情，我很能理解。你女儿失踪那么多天，她会在哪儿呢？一个女孩子，她一定很害怕吧。对了，你把你女儿的资料给我，我托人帮你找她的下落。燕子，你真的愿意帮我找女儿？我当然愿意帮你了。我知道你对不起我，可是你当时初衷是好的，没有你帮我，我出不了国，我挣不了钱，我不会那么成功的。我这次回来呢，是想叶落归根。找我的女儿
，我一定要把他找到，然后要好好的待他，我要弥补我当初的遗弃。燕子，宛若，你现在知道我女儿的下落吗？我，放心。我想，上帝一定是这么安排的。当我帮你找到你女儿的时候，我的女儿就出现在我的面前了。燕子，其实，其实什么？没什么。我我是想说，其实，如果你帮我找到女儿的话，我会好好的报答你，谢谢你的。别说这些话，我当然会帮你了，小米。这样吧，这是我的名片，上面有电话。你有什么事就给我打电话。放心，我有事先走了。对不起，燕子，原谅我。原谅我说不出口，我说不出贴心的事情。要是知道贴心，又离婚又流产，一定会更加的恨我的。你就不会愿意帮我找到小云？对不起，原谅我，对不起。好好抓紧你的幸福，不要再让他溜走了。父之父，鼻子想贴心了。周胜，你还认识我吗？我怎么会不记得？他是我最要好的朋友，也是我恩人唐永年的妻子，我的嫂子。你还知道永年是你的恩人呢、啊？当然记得，我从来就没有一天敢忘记过。那好，我来给你介绍一下。这位甜心是我的合作伙伴，涛女郎服装设计工作室的经理。听说你们很早就认识啊？甜心是个合作伙伴，到底是个什么样的人物？这个天际飞龙投资顾问公司，还有总经理高燕，搜索引擎上都找不到他们的。高燕这个人这么神秘，甜心跟他合作，会不会有问题啊？
侠。哎，你怎么不敲门就进来了？嗯，我忘了。你在看什么？啊，就是财务报表、业务报表，就这些，还能有什么？哎，我说你是特地来公司查我岗的，是不是？我是专门来看你的，看看我的新婚丈夫。我们都结婚这么多天了，我每天晚上都是一个人睡，一回到家就是洗洗澡、换换衣服，在家的时间根本就不多。更不要说你陪我去做产检，给孩子买点东西，我们连蜜月都没有，还能算是夫妻吗？我们都领证了，你还有什么好怀疑的吗？你既然知道我们已经领证了，那你为什么不能尽到一个丈夫的责任和义务呢？不管你怎么想的，我们已经结婚了，我才是你的老婆，我肚子里还有我们的孩子，现在我们两个人才是你最应该关心的。至于那些过去的人、过去的事，都忘了吧，专心的对我，好好的经营我们的婚姻，我一定用我一辈子来补偿你。好，那你告诉我，我应该怎么做？我一会儿想去买点东西给我们的孩子，你能陪我吗？好，我陪你去吧。天蝎，你这么认真啊，还要做市场调查？当然了，知己知彼才能百战百胜。虽然我们涛女郎自创品牌，跟这些在百货公司设柜的品牌有所不同，不过从这里能看出消费者的喜好，还有现在的流行趋势。嗯，瞧你现在满口的生意经，一定从高总那儿学了不少。高总对我可以说是倾囊相授，完全没有保留，把他一身绝活都教我了。哦，所以我真的很感激他，才会想到这次的机会，做出成绩来。嗯，还有你，嗯，别只顾着偷懒，我带你来是让你当顾问，给点意见的，你总要有一点贡献才行吧？是的，是的，是的，这个人就是我。我这笔漏水了，给我纸。那擦擦。哦。要去洗手间吗？哎，不用了，不用了。这支钢笔快得扔掉吧，还留着干嘛？这个不行，是小云送的，再怎么样也得留着它。人真的很奇怪啊，他在的时候你不觉得珍惜，等他离开的时候才发觉他好。云平。我相信郑云，他肯定知道你的心意，他一定会回来的。我也这么想。继续看吧。嗯，那就这样啊。嗯。李霞，你看是这个蓝的好，还是这个粉的好？嗯，都好。都好，那。
那就都要了吧。服务员，两款都要了。你喜欢男孩还是喜欢女孩啊？嗯，啊，都好。又是都好。本来就是嘛，男孩好，女孩也好啊。哎，等一下，嗯，你看这衣服，好可爱啊！对啊，这衣服很精致啊。嗯，可惜我的孩子用不到了。嗯，别担心，没事。我相信我的孩子现在一定在天上看着我，帮我喊加油。我为了他也会更加努力。嗯。我可以设计亲子装啊，设计亲子装，嗯，有情侣装，当然也有亲子装。我可以设计一些妈妈跟小孩一起穿的衣服，一定很可爱。进去看看。嗯。雨霞，你看这个可爱吗？啊，还行。你觉得？以后我们的孩子会长得像我们中的谁、啊？小宝宝，我是你爸爸哦，你可要乖乖呢，不然等你出来的时候，看我怎么修理你哦。<笑>哪有这样对孩子说话的？一点正经都没有。宝宝比你乖多了。哎，你怎么只帮儿子说话？我要吃醋的，我告诉你。谁跟你说是儿子？说不定是女儿。哼，男孩女孩都一样，只要是我们的孩子，我都喜欢。他呢，最好可以有像你这样迷人的眼睛，像我这样挺拔的鼻子，还有我的大耳朵，你的小嘴巴，这样就完美了。这还不错，提心，这件，嗯，真见鬼，他们怎么会来？啊，站住！你要干嘛？既然见了面，就该打个招呼啊！我们又不是见不得人，何必扭扭捏捏的呢？哎，哎，副总，副总。你们最近出双入对的，应该好事将近了吧？不过我记得袁先生好像还没有离婚，总是要找到被你们气得离家出走的郑云，把婚姻问题给解决了，才好名正言顺的在一起吧？要不然总被人说你是小三，可不太好。别说了，我们走吧。自从我有了孩子之后呢，我特别能理解女生怀孕的心情。不过我听人家说，有没有孩子，都是上天注定的。只能说你的福分还不够吧。哦，对不起，方小姐，你刚说的那一点，我想要仔仔细细好好做一下笔记，真是不好意思，能否请你再说一下啊？我说，嗯，有没有？没水。我的衣服，嗯，我帮你擦一下。不用了，你是不是故意的？我知道了，是甜心故意让你这样做的，对吗？让我在以翔面前，在大庭广众之下丢人，是不是？甜心，你这个狐狸精，看我们打你！喂喂喂喂喂，别闹！方彤，你别闹！你知不知道你这样很难看？我闹吗？有什么难看的？他当小三都不怕，我这个正派老婆怕什么？方小姐，请你说话留点口德，留一条路给别人走，也是为你留后路。走吧。天心，你等等。法通，法通，放开我！你闹够了没有？周以翔，你说的是不是人话？
你看见他们这么欺负我，你也不帮我，你还算不算个男人？明明就是你不对在先，你讲话这么难听，我怎么帮你吗？我讲话怎么难听了？袁平没有离婚，天心不是小三是什么？如果你再继续这样无理取闹，我们没什么好说的。周雨翔，你根本没有忘记天心，对不对？就算看到他跟旧情人在一起，你还是帮他说话，你心里根本就是还爱着他。随便你怎么说，作为一个丈夫，我已经尽力了。我们公司还有事，你自己打车回去。一翔，一翔。